¿Qué tal amigos? Las cifras de hoy creo que le van a parar los pelos a todos. Según estos guarismos oficiales, el gobierno de Pedro Castillo solamente ha utilizado el 50% del presupuesto que tiene para obras públicas este año. ¿Qué es lo que esto significa? Que ha invertido alrededor de 10.285 millones en obras públicas y hay otros 10.000 millones que no ha tocado. Ya estamos a fines de octubre. Lo que quiere decir que por lo menos un 40, un 45% del presupuesto de obras públicas del gobierno corrupto de Castillo no se van a utilizar. Pero a esto hay que agregarle que siguiendo ya una vieja tradición, hay regiones del Perú que han ejecutado mucho menos del 50%. Por ejemplo, en Huánuco se ha utilizado solamente el 15.7% del presupuesto de obras públicas durante este año. En Piura se ha utilizado el 37%, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que esto refleja? La incapacidad de gestión del gobierno central y de los gobiernos regionales, que teniendo los recursos para hacer obras que son absolutamente indispensables, no los utilizan porque no tienen esa capacidad de gestión, no tienen la gente para hacerlo, no tienen la gente para formular los proyectos. Y, por supuesto, el descontrol existente, aunque ahora la, la Contraloría puede hacer control concurrente, o sea, al mismo tiempo que se hace la obra, y es de tal naturaleza que, a falta de pan, buenas son tortas. No saben cómo hacer las obras, no tienen los presupuestos elaborados, no cuentan con los proyectos, pero tienen la plata. Entonces, ¿qué hacen con la plata? Roban. Por eso es que el año pasado, la Contraloría General de la República que se habían perdido yo prefiero hablar con más precisión del dinero del Estado que es de todos los peruanos los corruptos este año estoy absolutamente seguro que esa cifra que se viene repitiendo desde hace más de 15 años va a volverse a repetir no solamente porque los corruptos siguen metidos ahí adentro y ahora según la fiscal de la nación tienen como su cabeza nada menos que al propio presidente de la república Pedro Castillo, sino porque además le sobra la plata. Le sobra. O sea, hay miles de millones no utilizados en obras públicas indispensables para el Perú, pero que le abren la codicia, el ojo y las manos a los corruptos e ineficientes que lamentablemente están gobernando el Perú, desde Pedro Castillo para abajo, paseándonos por una serie de regiones en las cuales sabemos bien qué es lo que está ocurriendo. Esto no da para más, y sobre esto tenemos que alzar todos los peruanos para terminar con esta corrupción y con esta rampante ineficiencia. <música>